நான் அப்போ மூணாவது படிக்கிறேன் அப்போ என் மூணாவது கிளாஸ் டீச்சர் பிரமிளா டீச்சர் எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அவங்க தான் என்கிட்ட இருக்க ஒரு முத ஓவிய ஆர்வத்தை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க நான் அப்போ வெறும் பஸ்ஸு கார்ட்டு சின்னதாக வரைஞ்சிட்டு இருந்தேன் அவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா வரைவிய ஏன் ஓவிய போட்டிக்கெல்லாம் கலந்துக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சரி எனக்கும் அப்போ ஒரு ஆசை அதை பற்றி இன்னும் ஒன்றும் தெரியும் தெரியாது அதனால் நம்ம சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து சொன்னேன் அவர் என்ன சொன்னார்ன்னா சரி நம்ம சேர்த்து விடுறேன் நீ போய் கலந்துக்கோ அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் சரின்ட்டு அந்த நாள் வந்தது கரெக்டாக அன்றைக்கி பார்த்து அப்பா சைக்கிளில் அவசர வருஷமாக கூட்டிகிட்டு போய் கலர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு கரெக்டாக ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தார் கரெக்டாக பஸ்ஸு போயிடுச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஏன் பார்த்தோ நான் ரொம்ப அழுதுட்டு இருந்தேன் அப்போ அதை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு பெயிண்டிங் ஒன்று வரைஞ்சி காமிச்சார் அவர் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது இருந்தாலுமே அவர் எண்ணத்தை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக வரைஞ்சி காமிச்சார் அது அப்போது ஒரு நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு நீர்வீழ்ச்சின்னு நினைக்கிறேன் அது அது என்னவோ தெரியல இன்னமும் அது பசுமையாக வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு இன்னும் மனசில் அந்த அங்கே தான் தொடங்குச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட ஓவிய ஆசை அப்படியே அது மெல்ல மெல்ல ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே வந்து நிற்கிது நான் பொதுவாக வீட்டில் சவத்தில் கேட்கறது தான் என்னோட பெரிய பயிற்சி அதுக்கப்புறம் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா வரையிறியே எங்கேயாவது முறைப்படி கற்றுக்கக்கூடாதா அப்படின்னாங்க என் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு அக்கா இருந்தாங்க பரமேஸ்வரின்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எனக்கு சந்தனு சித்திர வித்யாலயான்ட்டு ஒரு தபால் மூலமாக ஓவிய பயிற்சி கற்றுக்கிற ஒரு ஸ்தாபனம் இருந்தது அவங்க ரொம்ப அருமையாகவே சொல்லி கொடுக்குறவங்க சிவகுமார் ஐயா போல் பெரிய ஓவியர்கள்லாம் கூட அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டாங்க அவர் கற்றுக்கிட்ட இடத்துல நான் கற்றுக்கிட்டேன்றதே எனக்கு பெரிய பெருமையான விஷயம் அப்போது வந்து நான் எட்டாவது படிக்கிறேன் அப்போ தபால் மூலமாக கற்றுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்பா கிட்ட அதே மாதிரி அனுமதி கேட்டு திரும்பவும் மெல்ல தொடங்கினேன் மெல்ல மெல்ல கொஞ்சம் கோட்டோ ஓவியங்கள்லாம் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் முறையாக நல்ல நல்ல ஓவியர்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கற்றுக்க ஆரம்பித்து அது போதுமான அளவாக இல்லாததுனால கொஞ்சம் வெளியே இருக்கிற நல்ல நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டுங்களாம் யாரும் தேடி கண்டுபிடிச்சி அவ அவங்கக்கிட்ட மெல்ல கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் அது அது மேலே உள்ள காதல் தான் சார் நான் தேர்ந்தெடுக்க காரணம் அது மேலே இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் குறையாத காதல் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ரியலிஸ்டிக் பெயிண்டிங் வந்து ஒரு படத்தை பார்த்து அப்படியே இன்னொரு படத்தை காப்பி பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க அது அப்படி கிடையாது நான் நாம் நிஜத்தில் பார்க்குற விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு சின்ன கனவு ஒன்று இருக்கும் அது சின்ன வயசுலேருந்து வரதுதான் இல்லை ஒரு இளம் பருவத்தில் வரதுதான் இல்லை நடுத்தர வயசில் வரதான்ட்டுலாம் கிடையாது ஆனால் அந்த ஒரு ஆசை நம்ம கனவில் இருக்க ஒரு உருவம் கனவில் இருக்க ஒரு செயல் வடிவம் நம்ம கலாச்சாரம் அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ரியலிஸ்டிக் பெயிண்டாக நான் எடுத்துகிட்டு வரணும் என்னோடய பெயிண்டிங்கில் நான் ஆசைப்பட்றேன் முக்கியமாக நம்ம விவசாயம் விவசாயம் சார்ந்த பகுதி அப்போ இருந்த கலாச்சார வீடுங்க அதெல்லாம் என்னோடய பெயிண்டிங்கில் பிரதிபலிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அந்த மாதிரி பெயிண்டிங்கை தான் நான் என்னோடய பெயிண்டிங்கில் இப்போ வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ரியலிஸ்டிக் பெயிண்டிங் தான் எனக்கு கை கொடுக்குது நான் நானும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் மாடர்ன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக என் மனசை வந்து திரும்பவும் ரியலிஸ்டிக்கே வந்து வந்து நின்றுடுது அதில் தான் என்னோடய கனவை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆசை வருது அது அதனால தான் நான் இன்னமும் ரியலிஸ்டிக் பெயிண்டிங் மேலேயே ஒரு காதலில் இருக்கேன் அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதில் ஒரு கலாச்சாரம் எப்போவே ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் சார் இப்போ வரைக்கும் அந்த கலாச்சாரம் வந்து எங்கேயும் இருந்துட்டு தான் இருக்குது அது இல்லைன்ட்டு முழுசாக மறைச்சிட முடியாது ஆனாலும் அது நம்ம தமிழ்நாட்டோட அடையாள மாதிரி இந்த பாவாட தாவணின்றது வயல்வெளின்றது ஒரு புல்லை வரையறுத்து மரத்தை வரையறுத்து மாடு வரையறுத்து ஊஞ்சல் வரையறுத்து தின்ன வரையறுத்து தூண் வரையறுத்து இது இது எல்லாமே நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்கனாலும் அது அது நம்ம கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் கையில் ஒரு தூக்கு வாலி வச்சுருந்தா கூட அது நம்ம தமிழ் கலாச்சாரம் தான் இப்போ பித்தளை தூக்கு யார் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை வெளியே எங்கேயோ அதனால் என்னோடய பெயிண்டிங்லையாவது நம்ம பழைய விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது இல்லாமல் என்னோடய பெயிண்டிங்கில் வந்து வெறும் வயசு பொண்ணுங்க இளம் பெண்கள் மட்டும் கிடையாது ந நிறைய முதியவர்களையும் நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் ஏன்னா மு முதியவர்களை வரையும் போது 
நாம் அவங்க வாழ்ந்த அனுபவத்தை அவங்க முகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் அவங்களோட உழைப்பை பார்க்கலாம் அவங்களோட கலாச்சாரத்தை பார்க்கலாம் அவங்களோட மனித தன்மையை பார்க்கலாம் அவங்களோட எளிமையை பார்க்கலாம் ஆக நிறைய விஷயம் நம்ம அந்த மாதிரி பார்க்க முடியும் அவங்களோட அவங்களோட உண்மையான தோற்றம் பொய் கலக்காத உண்மையான தமிழர்களை நான் பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் பெற்றது நிறைய சார் என்ன மனசில் இருக்க எல்லா கனவையும் மற்றவங்களால் வந்து இன்னொருத்தங்க பண்ணி தான் அதை ரசிக்க முடியும் ஓவியனுக்குள்ள ஒரே ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா அவனே ராத்திரி காண்ற கனவை பகல்லையும் பகலில் காண்ற கனவை ராத்திரிலையும் முடி தீர்த்துக்க முடியும் அதுக்கு வந்து மற்றவங்க கனவெல்லாம் காண்றதுக்கு யார் துணையாக தேட வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் ஓவியனோட கனவை காண்றதுக்கு யார் தயவும் தேவை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவனோட முழு கனவும் அவன்கிட்டயே இருக்கு அவனோட முழு சந்தோஷமும் அவன்கிட்டயே இருக்கு அதனால அவனோட முன்னாடி இருக்க வெள்ளக்கித்தான்லயே அவனோட சொர்க்கத்தை அவன் பார்த்துடுறான் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் கனவெல்லாம் நான் தீக்கிற இடமா நான் என்னோட பெயிண்டிங் ஏரியாவை தான் நான் நினைக்கிறேன் கித்தானை தான் நினைக்கிறேன் எழுந்தது என்னன்னா இளமையை தான் சார் எழுந்தேன் எல்லார மாதிரியும் வெள்ளாட முடியாம எல்லார மாதிரியும் ஊர் சுத்த முடியாம எல்லார மாதிரியும் சம்பாதிக்க முடியாம தவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் அது எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா ஓய்வர்களுக்கும் வரமோ இல்லை சாபம் கேடோ அது எனக்கு சரியாக தெரியல ஆனால் என்னோட அனுபவத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கணும்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று இழந்து தானே ஆகணும் எனக்கு மட்டும் என்ன அது விதி விலக்கா என்ன ஸோ நான் நினை நான் நினைக்கிறேன் நான் இழந்ததை நானே ஈட்டிடுவேன் நான் நம்புறேன் இப்போ இருக்க எல்லா கனவுகளையும் வர நாட்கட்டில் நான் நிறைவேற்றிக்குவேன்னு நான் நம்புகிறேன் எல்லார் வீட்டு மாதிரியும் எனக்கும் நிறைய எதிர்ப்புங்கள் இப்போ வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கு சார் நல்ல வேலை எனக்கு என் மனைவி பெரிய தொந்தரவு எதுவும் பண்ணாததுனால என் கனவுகளை என்னால் நிறைவேற்றிக்க முடியுது போதுமான அளவுக்கு பொருள் ஈட்ட முடியல அப்படின்னா கூட என் காதல் வாழ்க்கையை நல்லா பார்த்துக்கிறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு பொருளாதார நிவர்த்தி என்னால் பண்ணிக்க முடியுது அதுக்கும் காரணம் இந்த ஓவியம்தான் அதனால் நான் ஓவியத்தை விரும்புகிறேன்னு சொல்ல முடியாது நிஜமாகவே காதலிக்கிறேன் தான் சொல்ல முடியும் அந்த ஓவியத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்க என் வீட்டு ஆளுங்களுக்கும் நான் இப்போ கண்டிப்பாக நன்றி தான் சொல்லணும் நான் அதை என் காதலி கூட தான் சார் பகிர்ந்துக்குவேன் ஏன்னா என் காதலிக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஓவிய ஆர்வம் நிறைய அதனால் என் காதலி கூட தான் நான் பார்க்குறதுக்குவேன் தவிர அவங்களோட இடையூறு கூட எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான் நான் இருக்கும் அதனால் வந்து நான் பங்கு போட்டுக்கணும்னு நினச்சா நான் என் காதலி கூட தான் பங்கு போட்டுக்குவேன் ரகசியம் சுவாரஸ்யம் சார் எப்போவுமே நிறைய நேரங்களில் பசிக்கு சாப்பாடாகவும் நிறைய நேரங்களில் அறிவு பசிக்கு சாப்பாடாகவும் நண்பர்கள் தான் சார் இருக்காங்க நான் எப்போல்லாம் எனக்கு வறுமையும் சோர்வும் வரும்போதோ வரும்போதும் நான் நண்பர்களோட துணையை தான் தேடுறேன் ஏன்னா நம்ம நம்மால் பகிர்ந்துக்க முடியாத ஒரு சோகம் ஒன்று இருக்கும்போது அவ அவங்க கிட்ட மட்டும்தான் நம்மால் பகிர்ந்துக்க முடியுது ஏன்னா ஓவியம் வந்து பொதுவாக ஒரு கனவை நிஜமாக ஆக்குற ஒரு வேலை அது வந்து அது முக்கியமாக தொழில் அடங்காது அது அது ஒரு கலைன்றதுனால அதில் மன அழுத்தம் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் படம் வரையும் போது உங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியான நெருக்கடி வரும் உங்களுக்கு மன உளைச்சல் நிறைய வரும் அந்த மன உளைச்சல் பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகள்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு வடிகால் ஒன்று வரும் அது கண்டிப்பாக என்னோடய நண்பர்கள் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டசாலி தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய நல்ல நண்பர்கள் இருந்தாங்க எனக்கு தொழில் சார்ந்த சாரி இருக்காங்க தொழில் சார்ந்த மனம் சார்ந்த என்னோட சந்தேகங்களை தீர்த்துக்கிறதுக்கு அவங்க இப்போ வரைக்கும் உறுதுணையாக இருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா நான் நான் முறையான ஓவிய பயிற்சி எடுக்காத ஒரு நபர்ன்றதுனால எனக்கு ஏற்படுற நிறைய சந்தேகங்களை எனக்கு முன்னாடி நடந்து போகிறவங்களும் என் கூடவே கைகோத்து நடந்து வர்றவங்களும் எனக்கு நிறைய சந்தேகங்களை சரி பண்ணி என்ன ஒழுங்காக நடக்க வைக்கிறதுக்கு வழி பண்ணுறாங்க எனக்கு ஆயில் பெயிண்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம எல்லையை தொடுறதுக்கு நமக்கு ஒத்துழைக்குது 
முக்கியமாக நீங்கள் உங்களுக்கு வக வகையான இங்கே இப்போ மீடியம்ஸ் இருந்தாக்களும் வாட்டர் கலர் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட தூரம் மட்டுமே நம்ம நமக்கு கை கொடுக்கும் அக்ரிலிக் கலரும் வாட்டர் கலர்ன்றதுனால அதுவும் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து இப்போ கேள்விக்குறியாக வந்து நின்றுடும் என்னால் இதுக்கு மேலே வர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் ஆயில் பெயிண்டிங்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு போனாலும் அது கண்டிப்பாக அது உங்களை கூட்டிகிட்டு போகும் நீங்கள் அதை கூட்டிகிட்டு போகலாம் தைரியமாக உங்களோட எல்லையை தொடுறதுக்கு அது கண்டிப்பாக உதவும் ஆனால் அது கொஞ்சம் நேரம் ஜாஸ்தியாக தான் ஆகுது ஆனாலுமே உங்களோட அழகான பெயிண்டிங்கை வரத்துக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் சிரத்தை எடுத்து தானே ஆகணும் அதனால் அது ஆயில் பெயிண்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடி